Smart Academy for Excellence. Now learn online. Now carry on. കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇനി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് വൈഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് വെജിറ്റേഷൻ പ്രിവേൽ ഹിയർ ഓക്ക് ചെസ്റ്റ്നെറ്റ് മേപ്പ് എക്സെട്ര ആ സീൻ അറ്റ് ആൻ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് തൗസൻഡ് ടു ടു തൗസൻഡ് മീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് എബോ ദിസ് ആ ദ കോണിഫറസ് ട്രീ സച്ച് ആസ് ഡ്യൂഡ്സ് ആൻഡ് സ്പ്രൂസ് എക്സെട്ര സോ ഭൂപ്രദേശത്തിന്റെ ഉയരക്രമം അനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സസ്യജാലങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പർവ്വത പ്രദേശങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്നു അതായത് സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്ന് ആയിരം മുതൽ രണ്ടായിരം മീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിൽ ഓക്ക് ചെസ്റ്റ്നെറ്റ് മേപ്പിൾ തുടങ്ങിയ വൃക്ഷങ്ങളും അതിനു മുകളിലെ ഉയരങ്ങളിൽ ദേവതാരു സ്പ്രൂ തുടങ്ങിയ സ്തൂപികാഗ്ര വൃക്ഷങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പർവ്വത നിരകൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇനി പറയുന്നുണ്ട് ഹിമവാന്റെ ജന ജനനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഹിമാലയം രൂപീകരിച്ചത് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഒരു പർവ്വത മടക്ക് പർവ്വത നിരയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹിമാലയം എന്നാൽ ഹിമാലയത്തിനേക്കാളും പ്രായം കൂടിയതാണ് നമ്മുടെ ആരവല്ലി റേഞ്ചസ് അതൊക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഫലകവും യൂറേഷ്യൻ ഫലകവും കൂട്ടിമുട്ടിയപ്പോൾ ഇവിക്കിടയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തെതി സമുദ്രത്തിന്റെ അടിത്തട്ട് സമ്മർദ്ദത്താൽ മടങ്ങി ഉയർന്നാണ് ഹിമാലയൻ പർവ്വത നിരകൾ രൂപപ്പെട്ടതെന്നാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ നിഗമനം നമ്മൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കൺവേർജൻറ്റ് മാർജിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം പ്ലേറ്റ് പ്ലേറ്റ് ടെക്നോണിക് തിയറിയിൽ കൺവേർജൻറ്റ് മാർജിൻ പ്ലേറ്റ്സുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്ത്യൻ ഫലകവും യൂറേഷ്യൻ ഫലകവും കൂട്ടിമുട്ടിയപ്പോൾ ഇവക്കിടയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തെതി സമുദ്രത്തിന്റെ അടിത്തട്ട് സമ്മർദ്ദത്താൽ മടങ്ങി ഉയർന്നാണ് ഹിമാലയൻ പർവ്വത നിരകൾ രൂപപ്പെട്ടത് എന്നാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ നിഗമനം ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള സമുദ്ര ജീവികളുടെ ഫോസിലുകൾ ഈ വാദത്തിന് അനുകൂലമായ തെളിവുകളാണ് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് ഹിമാലയത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് ഇനി പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മലനിരകളാണ് ഈസ്റ്റേൺ ഹൈലാൻഡ് നമുക്കറിയാം അരുണാചൽ പ്രദേശിൻ്റെ ആ ഭാഗം ഈസ്റ്റേൺ ഹൈലാൻഡ് കിഴക്കൻ മലനിരകൾ ദിസ് റീജൻ വിച്ച് ഈസ് ആൻഡ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു ത്രീ തൗസൻഡ് മീറ്റർ ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് പൂവാജൽ സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്ന് ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ മുതൽ മൂവായിരം മീറ്റർ വരെ ഉയരമുള്ള ഈ പ്രദേശം പൂർവാചൽ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്ന് ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ് മുതൽ മൂവായിരം മീറ്റർ വരെ ഉയരമുള്ള ഈ പ്രദേശം പൂർവാചൽ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ചിറാപ്പുഞ്ചി ദ പ്ലേസ് റിസീവിംഗ് ദ ഹയസ്റ്റ് റെയിൻഫാൾ ഇൻ ദ വേൾഡ് ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഹിയർ ദിസ് റീജൻ ഈസ് കവേർഡ് ബൈ ഡെൻസ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഫോറസ്റ്റ് അതായത് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശമായ ചിറാപ്പുഞ്ചി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാണ് സോ ദ സോയിൽ ജനറലി ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ നോർത്തേൺ മൗണ്ടൈൻ റീജൻ ഈസ് ഫെർട്ടൈൽ മൗണ്ടൈൻ സോയിൽ അതായത് ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെയുള്ള ഫെർട്ടൈൽ സോയിൽ ആണ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഏറ്റവും ഫലഭുഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഫെർട്ടൈൽ സോയിൽ ആണ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് ഈസ്റ്റേൺ ഹൈലൻഡ്സിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകതകൾ ഇനി പറയുന്നുണ്ട് ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് ഇൻ ലാപ്പ് ഓഫ് ഹിമാലയ ഇത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രം മതി എക്സാമിനേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇല്ലാത്തതാണ് എന്നാലും നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് നമുക്കറിയാം ഹിമാ ഹിമവാൻ്റെ മടിത്തടൽ ഹിമാലയത്തിലെ ആളുകളുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അവിടെയുള്ള ആളുകളുടെ മൃഗപരിപാലനമാണ് എന്നുള്ളത് ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി ജനങ്ങൾ അനുവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ജീവിത മാർഗമാണ് ദൻ ഇവിടെ പുൽമേടുകളെ ആശ്രയിച്ചാണ് എന്നുള്ളത് മൃഗപരിപാലനം നമ്മൾ ആ ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടു ഒരുപാട് പുൽമേടുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ കൂടുതലാണ് അങ്ങനെ കാശ്മീർ ഹിമാചൽ പ്രദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ വ്യവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചെമ്മരിയാടുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആളുകൾ വളർത്തുന്നുണ്ട് പർവ്വത നിരകളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദികൾ ഒഴുക്കിക്കൊണ്ടുവരുന്ന എക്കൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയതാണ് ശിവാലിക്കിൻ്റെ താഴ്വര മേഖല അങ്ങനെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ബാർലി കുങ്കുമപ്പൂവ് എന്നിവ കൂടാതെ ആപ്പിൾ ഓറഞ്ച് തുടങ്ങിയ പഴവർഗ്ഗങ്ങളും തേയിലയും ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൃഷി ചെയ്യുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തേയില ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ആസാം മലനിരയാണ് നമുക്കറിയാം ആസാം ഈസ്റ്റേൺ ഹൈലൻഡിലാണ് എന്നുള്ളത് ആസാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഏറെ പ്രകൃതി ഭംഗിയുള്ള ഉത്തര പർവ്വത മേഖല വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ പറുതു പറുതീസയാണ് അങ്ങനെ സിംല ഡാർജിലിംഗ് കുളു മണാലി ഇതൊക്കെ നമുക്
നദികളെ കുറിച്ചാണ് എന്തുള്ളത് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ഈ നോർത്തേൺ മൗണ്ടൻ റേഞ്ച് ഉത്തര പർവ്വത മേഖലയ്ക്ക് നദികളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്ഭവ പ്രദേശമാണ് അങ്ങനെയാണ് എന്തുള്ളത് ഹിമാലയൻ നദികളൊക്കെ രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഇനി അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു സോ ദ സ്നോ ക്ലാഡ് ക്രീക്ക് ആൻഡ് ഗ്ലേസിയസ് ഇൻ ദ ഹിമാലയൻ ആർ റിച്ച് സോഴ്സ് ഓഫ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ന്യൂമറസ് ഗ്രേറ്റ് റിവർ ടേക്ക് ബേർത്ത് ടു ദ കോൺഫ്ലുവൻ കോൺഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് സ്ട്രീം ഒറിജിനേറ്റിംഗ് ഫ്രം ദ മെൽട്ടിംഗ് സ്നോ ദീസ് റിവേഴ്സ് ആർ നോൺ ആസ് ഹിമാലയൻ റിവേഴ്സ് ദ ആർ ഓൾസോ എൻറ്റർസ്റ്റഡ് ബൈ ദ കോവ്യൂസ് അറൈൻ അലോങ് ദ വാല്യൂ ഫോളോവിങ് ആർ ദ മേജർ ഹിമാലയൻ റിവേഴ്സ് അതായത് ഹിമാലയത്തിലെ മഞ്ഞുമൂടിയ കൊടുമുടികളും ഹിമാനികളും ശുദ്ധജലത്തിൻ്റെ വൻ ശേഖരങ്ങളാണ് ഈ മഞ്ഞുപാളികൾ ഉരുകി രൂപം കൊള്ളുന്ന നീർച്ചാലുകൾ ചേർന്ന് അനേകം മഹാനദികൾ ജന്മമെടുത്തു ഇവയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഹിമാലയൻ നദികൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെയുള്ള നദിയിലെ ജലത്തിന് തണുപ്പ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും കാരണം മഞ്ഞുപാളികൾ ഉരുകി രൂപം കൊള്ളുന്ന നീർച്ചാലുകൾ ചേർന്ന് അനേകം മഹാനദികൾ ജന്മമെടുത്തു ഇവ ഹിമാലയൻ നദികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു താഴ്വാരങ്ങളിലെ ധാരാളമായ മഴയും ഈ നദികളെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് പ്രധാന ഹിമാലയൻ നദികളാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ഹിന്ദു ഗംഗ ബ്രഹ്മപുത്ര സിന്ധു ഗംഗ ബ്രഹ്മപുത്ര നദിയാണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അവിടെ ഒരു മാനസരോവർ തടാകത്തിൻ്റെ ചിത്രകോളം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതൊക്കെ ഹിമാലയൻ റൈൻസുമായിട്ട് ഹിമാലയൻ നദികളുടെയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ട് അവിടെയുള്ള തടാകത്തിൻ്റെ ഒരു ചിത്രമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഹിമാലയൻ നോർത്തൻ മൗണ്ടൻസ് നദികൾ ഉത്ഭവിക്കുന്നതിനും അതേപോലെ തന്നെ നദികളുടെ ഉത്ഭവ പ്രദേശമാണ് എന്നുള്ളത് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നദിയാണ് ബ്രഹ്മപുത്ര എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ബംഗ്ലാദേശിൽ ബ്രഹ്മപുത്രയെ ജനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്നത് ജമുന എന്നാണ് എന്നാൽ ടിബറ്റിൽ ഞങ്ങൾ സാങ്പോ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പല നദികൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പല പേരുകൾ ഓരോ രാജ്യക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എവറസ്റ്റിന് പല പേരുകൾ അവരറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഗംഗയുടെ പല പേരിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പല രാജ്യങ്ങളിലും ബംഗ്ലാദേശിലൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് ബംഗ്ലാദേശിൽ ബ്രഹ്മപുത്ര എന്താണ് അവിടെ ആളുകൾ വിളിക്കുന്നത് ജമുന എന്നും ടിബറ്റിൽ ബ്രഹ്മപുത്ര എന്താണ് സാങ്പോ എന്നുമാണ് എന്നുള്ളത് അവിടെയുള്ള ആളുകൾ വിളിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി നിങ്ങളിത് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഈ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ നദികൾ എവിടെയെല്ലാമാണ് ഒഴുകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഹിമാലയൻ നദികൾ അതേപോലെ തന്നെ പ്ലേറ്റു നദികൾ ഉപദ്വീപിയൻ നദികൾ രണ്ട് നദികളാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഏകദേശം ഇന്ത്യയുടെ ഗുജ മധ്യപ്രദേശിൻ്റെ ഭാഗമാണ് നോർത്ത് ഇന്ത്യ അതേപോലെ മധ്യപ്രദേ മധ്യപ്രദേശിൻ്റെ ഭാ താഴ്ഭാഗമാണ് എന്നുള്ളത് സൗത്ത് ഇന്ത്യ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിൽ ഏകദേശം നോർത്ത് ഇന്ത്യ ഭാഗങ്ങളിലാണ് എന്നുള്ളത് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മുടെ ഹിമാലയൻ റിവേഴ്സും അതേപോലെ തന്നെ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഭാഗങ്ങളിലാണ് എന്നുള്ളത് പ്ലേറ്റു റിവേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതലായിട്ട് ഒഴുകുന്നത് എന്നാൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ള നദികൾ എവിടെയാണ് ഹിമാലയൻ റിവേഴ്സ് തന്നെയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ അവിടെയുള്ള നദികളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് നദികൾ എന്നുള്ളത് അവിടെ അടയാളപ്പെടുത്താൻ ചോദിക്കുന്ന നദികളാണ് സാധാരണയായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളൊക്കെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും സാധാരണ നമ്മുടെ കാവേരി ചോദിക്കാറുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ തമിഴ്നാട് കർണാടക ആ ഒരു കേരള ആ ഭാഗത്തോടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒഴുകുന്നുണ്ട് കാവേരി അതേപോലെ തന്നെ ഗോദാവരി നദി കാരണം ഗോദാവരിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമ്മുടെ തെക്കേന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദിയാണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞത് ഗോദാവരി അതേപോലെ ഗോദാവരിക്ക് മുകളിൽ താപ്തി നർമ്മദ നദി ദൻ ലൂണി ചാമ്പൽ ജലം മുകളിലായിട്ട് രവി സത്ലച്ച് ബിയാസ് അങ്ങനെയുള്ള നദികൾ നിങ്ങൾ ശരിക്കും ഇത് നിങ്ങൾ തന്നെ പഠിച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ് ഏതെല്ലാം ഭാഗങ്ങളിലാണ് സാധാരണ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഒറീസയുടെ ഒഡീസയുടെ പശ്ചിമ ബംഗാളിൻ്റെ ഒക്കെ ഭാഗത്തായിട്ട് മഹാനദി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട് മഹാനദി അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യയുടെ മാപ്പ് നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ വെക്കുക ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ ലേറ്റസ്റ്റ് മാപ്പ് അവൈലബിൾ ആണ് അത് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് മാപ്പ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഏതെല്ലാം സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട വർക്ക് തന്നെയാണ് ഈ ഭൂപടം തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ളത് ശരിക്കും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ എക്സാമിനോട് അടുപ്പിച്ച് നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിച്ച് വെക്കേണ്ട കുറച്ച് നദികളുണ്ട് അതിലൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാം അതിലൊന്നാണ് മഹാനദി അതേപോലെ നമ്മുടെ കാവേരി
അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ഒഴുകുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക നിങ്ങളതിന് ഗൂഗിൾ ചേർത്ത് ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് അങ്ങനെ എത്തിച്ചേരുന്നത് അറബിക്കടലിലാണ് അതേപോലെ ഗംഗ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ടതല്ല എന്നാലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് നദികൾ എവിടെല്ലാമാണ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഗംഗ ഉത്ഭവ സ്ഥാനം ഗംഗോത്രി ഹിമാനിയിലെ ഗോ ഗോമുക്ക് ഗുഹയും ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്ററും ഇത് പതിക്കുന്നത് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലും ബ്രഹ്മപുത്ര തിബറ്റിലെ ചെമായും തും ഹുമാനിയിലാണ് എന്നുള്ളത് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരം കിലോമീറ്റർ ഇന്ത്യയിൽ വെറും എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ മാത്രമാണ് എന്നുള്ളത് ബ്രഹ്മപുത്ര ഒഴുകുന്നത് അങ്ങനെ ബ്രഹ്മപുത്ര പതിക്കുന്നത് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലാണ് എന്നുള്ളത് കൂടി മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾ ഈ ഭാഗം നന്നായിട്ടൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്കറിയാം സിന്ധു ഗംഗ ബ്രഹ്മപുത്ര ഇതൊക്കെ എവിടെയൊക്കെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതൊന്ന് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇത് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സിന്ധു നദി എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഗംഗ റിവർ ബ്രഹ്മപുത്ര റിവർ സെർച്ച് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഏത് ഭാഗത്തൂടെയാണ് അത് കടന്നു പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് ശരിക്കും കാണാൻ പറ്റും ഒക്കെ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഓൺലൈനിൽ പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ മാപ്പൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക പഠിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊരു ഐഡിയ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എക്സാമിൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ ഇത് ഇതിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ ആ സെർച്ച് ചെയ്തതും അത് കണ്ടതിൻ്റെ ഒക്കെ ഓർമ്മയിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്കത് എഴുതാവുന്നതാണ് എക്സാമിന് അടയാളപ്പെടുത്താം മാർക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലാൻഡ് ഫോമാണ് എലോങ് ദ പ്ലെയിൻ സമതലങ്ങളിലൂടെ നമുക്കറിയാം ഏഴ് ഉത്തരേന്ത്യൻ സമതലങ്ങളിലായി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന അതിവിശാലവും ഫലഭൂഷ്ടവുമായ ഭൂവിഭാഗമാണെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഉത്തരമഹാസമതലം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ആ സമതലങ്ങൾ ഒന്ന് പഞ്ചാബ് ഹരിയാന സമതലം ദെൻ മരുസ്ഥലി യെല്ലോ കളറിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാഗർ സമതലം ഗംഗാ സമതലം ബ്രഹ്മപുത്ര താഴ്വര ബാക്കി അവിടെയുള്ള ഇതിൽ ഒഴുകുന്ന നദികളുടെ ചിത്രവുമാണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഓരോ സമതലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ എക്സാമിനേഷന് ചോദിച്ചിരുന്നു പഞ്ചാബ് ഹരിയാന സമതലം എവിടെയാണ് എന്നുള്ളത് പഞ്ചാബ് ഹരിയാന സമതലം ഏത് ഭാഗത്താണ് എന്നുള്ളത് അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ അത് ഏത് ഭാഗത്താണെന്നുള്ളത് മാർക്ക് ചെയ്യുക അത് പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ ഓരോ സമതലങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ദെൻ So, you have learned that the Himalaya have been formed by folding up of lithosphere plate due to conversion. We are going to talk about the Himalaya and 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 the Himalaya. During the formation of the Himalaya, a huge depression of more than 2000 meter depth took shape along the south parallel to the Himalaya. That is, the Himalaya and 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 the Himalaya. സംയോജിച്ച് തമ്മിൽ സംയോജിച്ച് ബൗമപാളി മടങ്ങി ഉയർന്നാണ് ഹിമാലയ പർവ്വത രൂപം കൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഹിമാലയത്തിൻ്റെ രൂപീകരണ വേളയിൽ തെക്ക് പർവ്വത നിരകൾക്ക് സമാന്തരമായി രണ്ടായിരം മീറ്റർ അധികം താഴ്ചയുള്ള ഒരു അഗാധഗർത്തം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു സോ ദിസ് എക്സ്റ്റൻസീവ് പ്ലെയിൻ ടുക്സ് took shape as a result of the continuous deposition by the river flowing down from the Himalaya for thousands of years. That is, the Himalaya is the only way to the Himalaya for thousands of years. That is, the Himalaya is the only way to the Himalaya for thousands of years. This plane extending over 7 lakh square kilometer and with kilometer of thick sediments is one among the few extensive alluvial plane of the world. This is the only way to the Himalaya for thousands of years. The Himalaya is the only way to the Himalaya for thousands of years. ഈ സമതലം ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വിസ്തൃതമായ എക്കൽ സമതലങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് സോ ദിസ് പ്ലെയിൻ ഇസ് ജനറലി നോൺ ആസ് ദ ഹിന്ദുസ് ഗംഗ ബ്രഹ്മപുത്ര പ്ലെയിൻ ദ ഹൈലി ഫെർട്ടൽ അലൂവിയൽ സോയിൽ ഇസ് എ ക്യാരക്ടറിസ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് പ്ലെയിൻ അതുകൊണ്ട് സിന്ധു ഗംഗ ബ്രഹ്മപുത്ര സമതലം എന്നും ഇത് പൊതുവെ അറിയപ്പെടുന്നു വളരെയധികം ഫലഭൂഷ്ടിയുള്ള എക്കൽ മണ്ണ് ഈ സമതലത്തിൻ്റെ സമതലത്തിൻ്റെ സവിശേഷതയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഹിമാലയത്തിൻ്റെ രൂപീകരണ വേളയിൽ തെക്ക് പർവ്വത നിരകൾക്ക് സമാന്തരമായി രണ്ടായിരം മീറ്ററിലധികം താഴ്ചയുള്ളൊരു വലിയ അഗാധകൃത്തം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു സോ ഹിമാലയത്തിൽ
മനസ്സിലാക്കുക ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് നദികൾ മെനഞ്ഞ സമതലങ്ങൾ ദ റിവർ ബോൺ പ്ലെയിൻസ് ഇങ്ങനെ ഏതേത് നദികളുടെ നിക്ഷേപണത്തിൻ്റെ ഫലമായാണ് രൂപം കൊണ്ടത് എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉത്തര മഹാസമതലത്തെ പല ഭാഗങ്ങളാക്കി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം സമതലത്തിൻ്റെ പേര് രൂപീകരണത്തിന് കാരണമായ നദികളെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് പഞ്ചാബ് ഹരിയാന സ പഞ്ചാബ് ഹരിയാന സമതലം പഞ്ചാബ് ഹരിയാന സമതലത്തിൽ സിന്ധുവും പോഷക നദികളാണെന്നുള്ളത് സഹായിച്ചിട്ടുള്ളത് രാജസ്ഥാനിലെ മരുസ്തരി ബാഗർ സമതലങ്ങൾ ലൂണി സരസ്വതി നദികളാണ് ദെൻ ഗംഗാ സമതലം ഗംഗയും പോഷക നദികളുമാണ് ആസാമിലെ ബ്രഹ്മപുത്ര സമതലം ബ്രഹ്മപുത്രയും പോഷക നദികളുമാണ് അതിനെ സഹായിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളെ ശരിക്കും വായിച്ചു നോക്കുക പഞ്ചാബ് ഹരിയാന സമതലം ആരാണ് രൂപീകരണത്തിന് കാരണമായ നദികൾ സിന്ധുവും അതിൻ്റെ പോഷക നദികളാണ് പോഷക നദികൾ ട്രൈബ്യൂട്ടറീസ് ആണെന്നുള്ളത് പോഷക നദികൾ എന്ന് പറയുന്നത് രാജസ്ഥാനിലെ മരുസ്തരി ബാഗർ സമതലം ലൂണി സരസ്വതി നദികളാണ് സഹായിച്ചത് ഗംഗ ഒരു കാരണമായത് ഗംഗാ സമതലം ഗംഗയും അതിൻ്റെ ട്രൈബ്യൂട്ടറീസും ആണെന്നുള്ളത് പോഷക നദികളുമാണ് ആസാമിലെ ബ്രഹ്മപുത്ര പ്ലെയിൻ ബ്രഹ്മപുത്രയും അതിൻ്റെ ട്രൈബ്യൂട്ടറീസും ആണെന്നുള്ളത് ഈ ആസാമിലെ ബ്രഹ്മപുത്ര സമതലത്തിന് രൂപീകരണമായിട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട നദികൾ സോ ദൻ ദ ഗ്രാനറി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ ധാന്യപ്പുര എന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി പറയുന്നത് ഇവിടെ ഐ ആർ വെറൈറ്റി ഓഫ് പ്രൂഫ് സച്ച് ആസ് വീഡ് മൈസ് റൈസ് ഷുഗർ കെയിൻ കോട്ടൺ പൾസസ് എക്സെട്രാ ആർ കൾട്ടിവേറ്റഡ് ഏരിയ അതായത് ഗോതമ്പ് ചോളം നെല്ല് കരിമ്പ് പരുത്തി പയർ വർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ ഉത്തര മഹാസമതലങ്ങളിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന വിളകൾ നിരവധിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ഉത്തര മഹാസമതല പ്രദേശങ്ങൾ എന്തറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഗ്രാനറി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ ധാന്യപ്പുര എന്നറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് സോ ദിസ് റീജൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ഗ്രാനറി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈ പ്രദേശം ഇന്ത്യയുടെ ധാന്യപ്പുര എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ദ നോർത്ത് ആൻഡ് ഗ്രേറ്റ് പ്ലെയിൻ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഡെൻസ്ലി പോപ്പുലേറ്റഡ് റീജൻ ഇൻ ദ വേൾഡ് അതായത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ജനനിവിധമായ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് എന്ത് ഉത്തര മഹാസമതലം കാരണം നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ജനങ്ങൾ ലോകത്തിലേക്ക് തന്നെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഗോതമ്പ് ചോളം നെല്ല് കരിമ്പ് പരുത്തി പയർ വർഗ്ഗങ്ങളൊക്കെയാണ് വീറ്റ് മൈസ് റൈസ് ഷുഗർ കെയിൻ കോട്ടൺ പൾസ് എക്സെട്രാ ആർ കൾട്ടിവേറ്റഡ് ഹിയർ സോ ദർ ഫോർ ദിസ് റീജൻ ഈസ് കോൾഡ് ഗ്രാനറി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓക്കെ ഇതാണ് എന്നുള്ളത് നോർത്തൻ പ്ലെയിൻസിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സോ ദൻ ദ റെയിൻ ഫാൾ ഈസ് ഗേസ് അലോങ് ദ വെസ്റ്റേൺ പാർട്ട് ഓഫ് ദ നോർത്തേൺ പ്ലെയിൻ നമുക്കറിയാം ഉത്തര മഹാസമതലത്തിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് മഴ തീരെ കുറവാണ് ഉത്തര മഹാസമതലത്തിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് ദിസ് ഈസ് വൈ മോസ്റ്റ് റീജൻ ഇൻ രാജസ്ഥാൻ രാജസ്ഥാൻ ആർ ഡെസേർഡ് അതായത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് രാജസ്ഥാൻ്റെ രാജസ്ഥാൻ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മിക്ക പ്രദേശവും മരുഭൂമിയാണ് ദിസ് ഡെസേർട്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് താർ ഡെസ്റ്റ് ഡെസേർട്ട് ഈ മരുഭൂമിയാണ് എന്തെന്നറിയപ്പെടുന്നത് താർ മരുഭൂമി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സോ റിവർ ലൂണി ആൻഡ് ദ ലോങ് വാൻഷിഡ് റിവർ സരസ്വതി ഹാവ് ഹാഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് റോൾ ഇൻ ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് ദിസ് പോർഷൻ ഓഫ് ദ പ്ലെയിൻ നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇത് ജയ്സാൽമിയാർ എന്നുള്ളത് കൂടി മരുഭൂമിയിലാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക അതായത് താർ മരുഭൂമിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ ലൂണി നദിയും നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സരസ്വതി നദിയും കാരണം ഇപ്പോൾ സരസ്വതി നദിയിൽ ഭൂമിക്കടിയിലൂടെയാണ് എന്തെന്നത് സരസ് സരസ്വതി നദി ഒഴുകുന്നത് ലൂണി നദിയും നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സരസ്വതി നദിയുമാണ് ഈ സമതല വിഭാഗത്തിൻ്റെ രൂപീകരണത്തിൽ പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം ഒന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇനി പറയുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അടുത്തൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ഡ്രൈ ആൻഡ് സാൾട്ടി ഡെസേർട്ട് സോയിൽ ഈസ് ഫൗണ്ട് ഇത് ഇൻ ദിസ് റീജൻ തോൺസ് ആൻഡ് ബിഷ് ഫോം ദ നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷൻ ഹിയർ യു മൈറ്റ് യു മൈ റിമെമ്പർ ദാറ്റ് കേരള റിസീവ് മോർ ദാൻ റെയിൻഫാൾ വിത്ത് ഇൻ ഡേ ദാൻ ദ ആനുവൽ റെയിൻഫാൾ റിസീവ് ഇൻ രാജസ്ഥാൻ സോ വാട്ട് യു സി ഇൻ ഫിഗർ കോമൺ സീൻ ഇൻ ദ താർ ഡെസേർട്ട് അതായത് ഈർപ്പം തീരെയില്ലാത്ത ലവണാംശമുള്ള മരുഭൂമി മണ്ണാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഡ്രൈ ആൻഡ് സാൾട്ടി ഡെസേർട്ട് സോയിൽ ഈസ് ഫോംഡ് ഇൻ ദിസ് റീജിയൻ ഈർപ്പം തീരെയില്ലാത്ത ലവണാംശമുള്ള മരുഭൂമി മണ്ണാണ് ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്നത് തോൺസ് ആൻഡ് ബിഷസ് ഫോം ദ നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷൻ ഇയർ മുൾച്ചെടികളും കുറ്റിച്ചെടികളുമാണ് ഇവിടെ സ്വാഭാവിക സസ്യജാലങ്ങൾ രാജസ്ഥാനിൽ ഒരാണ്ടിൽ ലഭിക്കുന്നതിലും കൂടുതൽ മ
നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെയുള്ള ഇവർ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരുന്നു കൂടുതലായിട്ട് ജോബർ എന്നിവയാണ് ഈ വിളകളുടെ വളർച്ചക്ക് ജലം വളരെ മിതമായ അളവിൽ മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ മുഖ്യമായും ജലസേചനത്തെ ആശ്രയിച്ചാണെന്നുള്ളത് അവിടെയുള്ള ആളുകളുടെ കൃഷി ഹിയർ കൾട്ടിവേഷൻ ഇസ് ഡൺ മെയിൻലി വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഇറിഗേഷൻ ദ പഞ്ചാബ് പ്ലെയിൻ ഈസ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റൻസീവ് പ്ലെയിൻ ഫോമഡ് ബൈ ദ ഡെപ്പോഷൻ ഓഫ് ദ ഹിന്ദുസ് ആൻഡ് ഇസ് ട്രൈബ്യൂട്ടറി സിന്ധു നദിയും അതിൻ്റെ പോഷക നദികളും ചേർന്ന് രൂപം നൽകിയ വിശാലമായ സമതല പ്രദേശമാണെന്ത് പഞ്ചാബ് ഹരിയാന സമതലം സോ മേജർ ക്രോപ്പ് ഹിയർ ആർ വീട്ട് മൈസ് ആൻഡ് ഷുഗർ ക്രെയിൻ ഗോതമ്പ് ചോളം കരിമ്പ് എന്നിവയാണെന്നുള്ളത് ഇവിടെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വിളകൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പ്ലെയിൻ നോർത്തേൺ പ്ലെയിൻസുമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് ഡെസേർട്ട് നമ്മൾ അവിടെ ചർച്ച ചെയ്തു ഇനി അടുത്തതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പെനിസുലാർ പ്ലാറ്റ്യൂസ് ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യയിലെ ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമി പെനിസുലർ പ്ലാറ്റ്യൂസ് ഇൻ ഇന്ത്യ നമുക്കറിയാം എൻഡർ പോർഷൻ ഓഫ് മധ്യപ്രദേശ് ജാർഖണ്ഡ് ഛത്തീസ്ഗഡ് ആസ് വെൽ ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്ര കർണാടക തമിഴ്നാട് തെലുങ്കാന ഒഡീഷ ആൻഡ് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ടുഗദർ ഫോം എ പ്ലാറ്റ്യൂസ് നോൺ ആസ് പെനിസുലർ പ്ലാറ്റ്യൂ അതായത് മധ്യപ്രദേശ് ജാർഖണ്ഡ് ഛത്തീസ്ഗഡ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളും അടുത്തത് മഹാരാഷ്ട്ര കർണാടകം തമിഴ്നാട് തെലുങ്കാന ഒഡീഷ പശ്ചിമബംഗാൾ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ചില പ്രദേശങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ട ഭൂവിഭാഗമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അത് പെനിസുലർ പ്ലാറ്റ്യൂ മേഡ് ഓഫ് ഹാർഡ് ക്രിസ്റ്റലിൻ റോക്ക് ഫോം ദ ഓൾഡസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ മോസ്റ്റ് എക്സൻസീവ് ഫിസിക്കൽ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അതായത് ഉറപ്പേറിയ ശിലകളാൽ നിർമ്മിതമായ ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വിസ്തൃതവും പഴക്കം ചേർന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭൂവിഭാഗമാണ് മേജർ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ പെനിസുലർ പ്ലാറ്റ് you are shown in figure map uh, then read the map and list out this feature that is upadivya pida bhoomi le vaividya maarana bhu savisheshathagal aanu nammude map il koduthirullathu ava endallam nu namukku nokkam ivada ningal nokku india peninsula plateau upadivya nadigalu namukku ariya upadivu koodalayittu namukku ariya edu bhagathaanu india de upadivu sthiti ennathu nammal nerthe first bhagathu kandundayirunnu india de southern regions il aanu koodalayittullathu ningal nokku aravalli range ne thaadeyayittu ivada madhya pradesh ne thaadeyayittu ekendinu malwa pida bhoomi vindya niragalu satpura niragalu മൈക്കല ഡെക്കാൻ പീഠഭൂമി പൂർവ്വഘട്ടം പശ്ചിമഘട്ടം ചോട്ടാ നാഗ്പൂർ ഇവിടെ പരീക്ഷക്ക് ചോദിക്കുന്നത് ഇതിലുള്ള ഏതെങ്കിലും സാധാരണ സത്പുര നിരകൾ എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ആരവല്ലി പർവ്വത നിരകൾ പെൻസുറ പാറ്റി എവിടെയാണെന്നുള്ള ചോദ്യം എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദൻ ചോട്ടാ നാഗ്പൂർ ഇത് നിങ്ങൾ ഇത് ആകെ കുറച്ച് മൂന്ന് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ചോ എട്ടോളം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉപദ്വീപുകൾ ഇവിടെ പീഠഭൂമികളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് നിങ്ങൾ ഏകദേശം എന്ത് ചെയ്യുക അതെല്ലാം ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക ഏത് ഭാഗത്താണ് അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഗൂഗിൾ മാപ്പൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ പെനിസുലർ പ്രാക്ടീസ് കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം സോ ദൻ ദിസ് അണ്ടുലേറ്റിംഗ് ഫിസിക്കൽ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എക്സ്റ്റൻഡ് എബൌട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്സ് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ അതായത് നിമ്നോ നദികൾ നിറഞ്ഞ ഈ ഭൂഭാഗത്തിൻ്റെ വിസ്തൃതി ഏകദേശം പതിനഞ്ച് ലക്ഷം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് ദൻ ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് വെറൈറ്റി ടോപ്പോഗ്രഫിക് സച്ച് ആസ് മൗണ്ടൈൻ പ്ലാറ്റ്യൂ ആൻഡ് വാല്യൂസ് പർവ്വതങ്ങൾ പീഠഭൂമികൾ താഴ്വരകൾ നിങ്ങളെ വൈവിധ്യമാർന്ന ഭൂപ്രകൃതിയാണ് ഇവിടെയുള്ളത് ദ ഹയസ്റ്റ് പീക്ക് ഇൻ ദിസ് റീജിയൻ ഈസ് ദ ആനമുടി ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ഫൈവ് മീറ്റർ സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ ദ ഇടുക്കി ഡിസ്ട്രിക്ട് ഓഫ് കേരളം അറിയാം ഈ മേഖലയിലെ ഏറ്റവും ഉയരമൂറിയ കൊടുമുടിയാണെന്നുള്ളത് ആനമുടിയാണ് അതായത് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് മീറ്റർ ആണ് ഇത് കേരളത്തിലെ ഇടുക്കി ജില്ലയിലാണെന്നുള്ളത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സോ ആസ് ദ പെൻസുൽ പ്ലാറ്റി ഹോൾഡ് ന്യൂമറസ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് റിവേഴ്സ് മിനറൽ ദിസ് റീജിയൻ ക്യാൻ ബി ടേംഡ് ആസ് സ്റ്റോർ ഓഫ് സ്റ്റോർ ഹൗസ് ഓഫ് മിനറൽസ് അതായത് നമുക്കറിയാം വിവിധ തരം ധാതുക്കളുടെ ഒട്ടനവധി നിക്ഷേപങ്ങൾ ഈ മേഖലയിലുള്ളതിനാൽ ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമിയെ എന്തും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് സ്റ്റോർ ഹൗസ് ഓഫ് മിനറൽസ് എന്നുള്ളതാണ് ധാതുക്കളുടെ കലവറ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ പ്ലെയിനിനെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഏതായിരുന്നു ഗ്രാനറി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇവിടെ എന്താണ് സ്റ്റോർ ഹൗസ് ഓഫ് മിനറൽസ് ധാതുക്കളുടെ കലവറ എന്ന് എന്ത് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പെനിസുലർ പാറ്റ്യൂ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സോ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഫീച്ചർ ദ മേജർ വെജിറ്റേഷൻ ഓഫ് ദിസ് റീജൺ റിസീവിംഗ് സീസണൽ റെയിൻ ഇസ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഡിഡിഷുഗസ് ദൻ കാലികമായി
ഇഗ്നിസ് റോസ് ഇഗ്നിസ് റോക്ക് നെയ്മഡ് ബസാൾട്ട് അതായത് പ്രധാനമായും ബസാൾട്ട് എന്ന ആഗ്നേയ ശിലകളാൽ നിർമ്മിതമായ ഈ പീഠഭൂമിയിൽ വ്യാപകമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബ്ലാക്ക് സോയിൽ കറുത്ത മണ്ണ് കാണപ്പെടുന്നു ആസ് ദി സോയിൽ ഈസ് ബെസ്റ്റ് സ്യൂറ്റഡ് ഫോർ ദ കോട്ടൺ കൾട്ടിവേഷൻ കോട്ടൺ കൾട്ടിവേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ബ്ലാക്ക് കോട്ടൺ സോയിൽ അതായത് ഇവിടെ ഈ മണ്ണ് പരുത്തി കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായതിനാൽ കറുത്ത പരുത്തി മണ്ണ് ബ്ലാക്ക് കോട്ടൺ സോയിൽ എന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ദെൻ റെഡ് സോയിൽ ഓൾസോ ഒക്യൂർ ഇൻ ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് നമുക്കറിയാം ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമികളിൽ പ്രദേശങ്ങളിൽ ചെമ്മണ്ണും ധാരാളം കാണപ്പെടുന്നു ദിസ് ഓയിൽ ഫോമഡ് ബൈ ദ വെതറിംഗ് ഓഫ് ഇഗ്നിസ് ആൻഡ് മെറ്റാമോഫിക് റോക്കീസ് കമ്പയർഡ് വിത്ത് ലെസ് ഫെഡിൽ ഇവിടെ ഇതിനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് താരതമ്യേന ഫലപുഷ്ടി കുറവായ ഈ മണ്ണിന്റെ ഇരുമ്പിന്റെ അംശം ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചുവപ്പ് നിറം നൽകുന്നു ദ പ്രോസസ് ഓഫ് അയൺ ഗ്രീസ് റെഡ് റെഡ് കളർ ടു ദി സോയിൽ ലാറ്ററൈസ് സോയിൽ ഈസ് ഫോമഡ് ഇൻ ദിസ് റീജൻ വിത്ത് മൺസൂൺ റെയിൻസ് ആൻഡ് ഇൻ്റർമിഡ് ഹോട്ട് സീസൺ നമുക്ക് പറയാം ഇവിടെ മൺസൂൺ മഴയും ഇടവിട്ടുള്ള വേനൽക്കാലവും മാറി മാറി അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ലാറ്ററേറ്റ് മണ്ണ് രൂപം കൊള്ളുന്നു ദ പെൻഷുറൽ പാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ദ സോസ് റീജൻ ഓഫ് മെനി റിവർ ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമി അനേകം നദികളുടെ ഉത്ഭവ പ്രദേശം കൂടിയാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക സോദൻ Uh, the rivers originating from the elevated region of the peninsular plateau is known as peninsular rivers ubadibiya pida bhoomile uyarna pradeshangal ninnum ulbhavikkuna nadigal aanu endallathu ubadibiya nadigal ennu ariyappadunnathu as the as these are rain fed rivers the water flow this rivers decreases in summer adhaayathu ee nadigalile neer orku poornamayi malai aasrayichaanu venal kaalathinde vellam varare kuravayirikkum adu kondu nammal endu cheyyanadathu pradhana petta ഉപദ്വീപീയ നദികളെ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കിക്കോളൂ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന പട്ടികയിൽ നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പെനിസുലർ റിവേഴ്സ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ നീളം അതിൻ്റെ ഉത്ഭവം പോഷക നദികൾ ട്രൈബ്യൂട്ടറീസ് ഏതൊക്കെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം മഹാനദി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് മൈക്കല നിരകൾ മധ്യപ്രദേശിൽ ഏകദേശം നീളം എണ്ണൂറ്റി അൻപത് കിലോമീറ്ററാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാന പോഷക നദികൾ ഹിബ് ടെല്ലാണ് ഇത് ചെന്ന് ചേരുന്നത് മഹാനദി ചെന്ന് ചേരുന്നത് നമുക്കറിയാം ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലാണ് അങ്ങനെ ഗോദാവരി പശ്ചിമഘട്ടമാണ് എന്നുള്ളത് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നാസിക് ജില്ല ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഇന്ദ്രാവതി ശബരിയാണ് എന്നുള്ളത് പ്രധാന പോഷക നദികൾ കൃഷ്ണാ നദി പശ്ചിമഘട്ടം മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മഹാബലേശ്വര കുന്നുകളിൽ ആയിരത്തി നാനൂറ് കിലോമീറ്ററും ഭീമ തുങ്കഭദ്രയാണെന്നുള്ളത് ട്രൈബ്യൂട്ടറീസ് കാവേരി പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ ബ്രഹ്മ ബ്രഹ്മഗിരി നിരകളാണ് കർണാടകം ജില്ല സംസ്ഥാനം എണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ ദെൻ കബനി അവനാവതിയാണ് അത് ട്രൈബ്യൂട്ടറീസ് നർമ്മദ മൈക്കല നിരകൾ ഛത്തീസ്ഗഡ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഹിരൺ ഭഞ്ജൻ ഇത് ഈ നർമ്മദ നദി പതിക്കുന്നത് അറബിക്കടലിലാണ് എന്നുള്ളത് കൂടി മനസ്സിലാക്കുക ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഏകദേശം പതിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലാണ് അതേപോലെ താപ്തിയും അറബിക്കടലിലാണ് എന്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പതിക്കുന്നത് മുൻതായ് പീഠഭൂമി മധ്യപ്രദേശിലെ ബൈത്തുൽ ജില്ല എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ അനർ ഗിർണ എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് സോ ദൻ ആ നിങ്ങൾ ആ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഭാഗം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക ഗോദാവരി ഇസ് ദ ലോങ്ങസ്റ്റ് എമങ് ദ പെൻസുലർ റിവർ വാട്ടർ ഫാൾ ആർ കോമൺ ഇൻ ദിസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പെൻസുലർ റിവേഴ്സ് ഉപദ്വീപീയ നദികളിൽ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദിയാണ് ഇത് ഗോദാവരി മിക്ക ഉപദ്വീപീയ നദികളുടെ വെള്ളച്ചാട്ടം സാധാരണമാണ് അങ്ങനെ കർണാടകയിലെ ശരാവതി നദികളെ ജോഗ് ഫാൾ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് മീറ്ററാണ് ഇവയിൽ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടം ദ ഹയസ്റ്റ് എമങ് ദീസ് ഇൻ ദ ജോഗ് ഫാൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് മീറ്റർ ഇൻ ദ ശരാവതി റിവർ ഇൻ കർണാടക അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് യു മൈഡ് ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ദ ഹിമാലയൻ റിവേഴ്സ് ആൻഡ് പെനിസുലർ റിവേഴ്സ് ലെറ്റ്സ് ഹാവ് എ കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡി ഓഫ് ദം നമ്മളിവിടെ ഹിമാലയൻ നദികളെയും ഉപദ്വീപീയ നദികളുടെ സവിശേഷതകളാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഒരു താരതമ്യ പഠനമാണ് ഇപ്പോൾ ഹിമാലയൻ റിവേഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഹിമാലയൻ നദികൾ ഒറിജിനേറ്റഡ് ഫ്രം ദ ഹിമാലയൻ മൗണ്ടൻ റേഞ്ച് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഹിമാലയ നൂർ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പെനിസുലർ റിവേഴ്സ് ഇവിടെ നിന്നായിരിക്കും ഒറിജിനേറ്റഡ് ഫ്രം ദ മൗണ്ടൻ റേഞ്ച് ഓഫ് പെനിസുലർ പാറ്റ് അതായത് ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമികളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നു എക്സ്റ്റെൻസീവ് ക്യാച്ച്മെൻറ്റ് ഏരിയ അതിവിസ്തൃതമായ വിഷ്ടിപ്രദേശമാണ് ഹിമാലയൻ പെൻസുലർ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി സ്മോളർ ക്യാച്ച്മെൻറ്റ് ഏരിയ താരതമ്യേന വിസ്തൃതി കുറഞ്ഞ പ്രദേശമാണ് ഇൻറ്റൻസീവ് ഇറോഷൻ അപരത
ഇപ്പോൾ കോട്ടൺ പൾസസ് ഗ്രൗണ്ട്നട്ട് ഷുഗർ കെയിൻ മൈസ് റാഗി ചിൽ ചില്ലി എക്സെട്ര ആർ ദ മേജർ അഗ്രികൾച്ചർ ഓഫ് ദ ക്രോപ്പ് ഓഫ് ദിസ് റീജൻ അതായത് പരുത്തി പയർവർഗ്ഗങ്ങൾ നിലക്കടല കരിമ്പ് ചോളം റാഗി മുളക് എന്നിവയാണ് ഈ പ്രദേശത്തെ പ്രധാ കാർഷിക വിളകൾ So, iron ore, coal, manganese, bauxite, limestone, etc. are the major mineral found here. That is, the first thing is, manganese, bauxite, and chunnambukal. The first thing is, 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 Uh, hence, agriculture mining and mineral-based industry are the major economic activity. That is, the first thing 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 is, so then, അടുത്തത് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എലോങ് ദ ബ്യൂട്ടിഫുൾ കോസ്റ്റൽ ലൈൻ എലോങ് ദ ബ്യൂട്ടിഫുൾ കോസ്റ്റൽ ലൈൻ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ സുന്ദര തീരങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈച്ച് സീ കോസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഈസ് എ വൈഡ്ലി പിക്ചേഡ് ആസ് ദ പെയിൻറ്റിങ് ഇൻ വാട്ടർ കളർ അതായത് ജലച്ഛായ ചിത്രങ്ങൾ പോലെ മനോഹരങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ കടൽ തീരവും സപ്പോസ് യു ഹാർ ട്രാവലിംഗ് ഫ്രം വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ടു ഗുജറാത്ത് എലോങ് ദിസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ കോസ് വിച്ച് ആർ ദ സ്റ്റേറ്റ് യു വുഡ് പാസ് ത്രൂ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒൻപതോളം സംസ്ഥാനം കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കടൽ തീരം കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അതിന് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഈ സുന്ദര തീരങ്ങളുടെ പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ നിന്ന് ഗുജറാത്ത് വരെ ഒരു യാത്ര പോവുകയാണ് സങ്കല്പിക്കുക എങ്കിൽ ഏതൊക്കെ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഒഡീഷ മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് തുടങ്ങും ഇവിടെ കൽക്കത്ത തുടങ്ങി വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൻ്റെ താഴെ മുതൽ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് താഴെയുള്ള ഇങ്ങനെ കർണാടക അതേപോലെ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് നമ്മുടെ തമിഴ്നാട് കേരളം ഗോവ മഹാരാഷ്ട്ര ഗുജറാത്ത് രാജസ്ഥാൻ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗുജറാത്ത് വരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്രയും സംസ്ഥാനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒൻപതോളം സംസ്ഥാനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സോ ദെൻ ദ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ കോസ്റ്റൽ ലൈൻ ഈസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ എക്സ്റ്റെൻഡിങ് ഫ്രം ദ റാൻ ഓഫ് കച്ച് ഇൻ ഗുജറാത്ത് ടു ദ ഗംഗ ബ്രഹ്മപുത്ര ഡെൽറ്റ ഗുജറാത്തിലെ റാൻ ഓഫ് കച്ചിൽ തുടങ്ങി ഗംഗ ബ്രഹ്മപുത്ര ഡെൽറ്റ പ്രദേശം വരെ നീളുന്ന ഈ പ്രദേശ തീരപ്രദേശത്ത് ഏകദേശം ആറായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ നീളമുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ തീരസമതലങ്ങളെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാം ദ കോസ്റ്റൽ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡ് ഇൻഡ് ടു അത് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിത്രത്തിൽ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ദ വെസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റൽ പ്ലെയിൻ പടിഞ്ഞാറൻ തീരസമതലം ദെൻ ഈസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റൽ പ്ലെയിൻ കിഴക്കൻ തീര സമതലം ഇനി ഓരോന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താണ് വെസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റൽ പ്ലെയിൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ അറേബ്യൻ സി ആൻഡ് ദ വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ് അറബിക്കടലിനും പശ്ചിമഘടൽ പശ്ചിമഘട്ടത്തിന് ഇവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഈസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റൽ പ്ലെയിൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ ആൻഡ് ദ ഈസ്റ്റേൺ ഗാർഡ് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിനും പൂർവ്വഘട്ടത്തിനും ഇവിടെ ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഫ്രം ദ റാൻ ഓഫ് കച്ച് ടു കന്യാകുമാരി റാൻ ഓഫ് കച്ച് മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെയാണ് പടിഞ്ഞാറൻ തീരസമതലം ദെൻ ഫ്രം ദ സുന്ദർബൻ ഡെൽറ്റ റീജൻ ടു കന്യാകുമാരി സുന്ദർബൻ പ്രദേശം മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെ ഈസ്റ്റേൺ ഹൈലൻഡ് ദെൻ കമ്പാരറ്റീവ്ലി നാരോ ഏരിയയാണ് പടിഞ്ഞാറൻ തീരസമതലം താരതമ്യേന വീതി കുറഞ്ഞത് എന്നാൽ കിഴക്കൻ തീരസമതലം വീതി കൂടുതലാണ് ദെൻ ഗുജറാത്ത് തീരസമതലം കൊങ്കൺ തീരസമതലം മലബാർ തീരസമതലം എന്നിങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് വെസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റൽ പ്ലെയിനെ തരംതിരിക്കാം എന്നാൽ ഇവിടെ കിഴക്കൻ തീരസമതലം ഈസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റൽ പ്ലെയിൻ കോറമാണ്ടൽ തീരസമതലം വടക്കൻ സിർക്കാസ് തീരസമതലം എന്നിങ്ങനെ തരംതിരിക്കാം ബാക്ക് വാട്ടർ ആൻഡ് യെസ്റ്റ്യൂസ് ആർ സീൻ കായലുകളും അഴിമുഖങ്ങളും ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്നു പടിഞ്ഞാറൻ തീരസമതലങ്ങളിൽ ഡെൽറ്റ രൂപീകരണം നടക്കുന്നു കിഴക്കൻ തീരസമതലം ഡെൽറ്റ ഫോർമേഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഓക്കെ സോ ദെൻ അലൂവിയൽ സോയിൽസ് പ്രസൻറ്റ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ കോസ്റ്റൽ പ്ലെയിൻ റൈസ് കോക്കനട്ട് എക്സെട്രാ ആർ ദ വൈഡ്ലി കൾട്ടിവേറ്റഡ് ഹിയർ തീരസമതലങ്ങൾ ഉടനീളം എക്കൽ മണ്ണിൻ്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് അങ്ങനെ നെല്ല് തെങ്ങ് തുടങ്ങിയ വിളകൾ ഈ മണ്ണിൽ വ്യാപകമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൃഷി ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് എലോങ് ദ കോസ്റ്റ് തീരസമതലങ്ങളുടെ ജീവിതം നമുക്കറിയാം ഫിഷിംഗ് ഈസ് ദ മെയിൻ ഓക്കുപേഷൻ ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഇൻ ദ കോസ്റ്റൽ പ്ലെയിൻ തീരപ്രദേശങ്ങളിലെ ജനങ്ങളുടെ പ്രധാന തൊഴിൽ എന്താണ് മത്സ്യബന്ധനമാണ് ടൂറിസം ഓൾസോ ഹാസ് ഗ്രേറ്റ് പോസിബിലിറ്റി ഹിയർ ഇവിടെ തീരസമതലങ്ങൾ വിനോദസഞ്ചാരത്തിനും ഏറെ സ്വാധീനമുണ്ട് റൈസ് ആൻഡ് കോക്കനട്ട് ആർ ദ മേജർ അഗ്രികൾച്ചർ
ബംഗാരം കടമത്ത് മിനിക്കോയ് കവരത്തി അകത്തി ആന്ത്രോത്ത് കൽപ്പേനി അമിനി ദേവി ചെത്തിലോത്ത് വിത്ര കിൽത്താൻ എന്നിവയാണ് എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മേജർ ഐലൻഡ് ഇതിൻ്റെ കവരത്തി ഇസ് ദ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ലക്ഷദ്വീപ് ലക്ഷദ്വീപ് കവരത്തിയാണ് എന്നുള്ളത് ലക്ഷദ്വീപിൻ്റെ തലസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത പറയുന്നുണ്ട് ലഗൂൺ സാൻഡി ബീച്ച് ആൻഡ് കോറൽ കോറൽ ഒയിസ് ആർ ദ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഓഫ് ദ ലക്ഷദ്വീപ് ഐലൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് പീപ്പിൾ ഡിപ്പൻ ലാർജ്ലി ഓൺ ദ സി ഫോർ ദയർ സസ്റ്റൻസ് ആസ് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻ സ്പെയർ ഹിയർ ഫിഷിംഗ് ആൻഡ് ടൂറിസം ആർ മേജർ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം അതായത് ലഗൂണുകളും മണൽ മണൽ തീരങ്ങളും പവിഴപ്പുറ്റുകളുമാണ് ലക്ഷദ്വീപ സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത കൃഷി നാമമാത്രമാണ് ഇവിടെ സമുദ്രത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് മുഖ്യ ജനജീവിതം മത്സ്യബന്ധനം വിനോദസഞ്ചാരം എന്നിവയാണ് പ്രധാന വരുമാന മാർഗങ്ങൾ ഓക്കെ ഇനി നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു ദ്വീപ സമൂഹം ലെറ്റ്സ് ലെസ് ഗോ ടു നോ അനദർ ഐലൻഡ്സ് അതിലൊന്നാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദിസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഐലൻഡ് ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ ഈ ദ്വീപ സമൂഹം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൻ്റെ ഉൾക്കടലിലാണ് ഈ ദ്വീപ സമൂഹം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ദ ആൻഡമാൻ ആൻഡ് ദ നിക്കോബാർ ഐലൻഡ് ഇൻക്ലൂഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഐലൻഡ് ഓഫ് ആൻഡമാൻ ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഐലൻഡ് ഓഫ് നിക്കോബാർ ഗ്രൂപ്പ് അതായത് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് ദ്വീപുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ആൻഡമാൻ നിക്കോബാറുകളും പത്തൊൻപത് ദ്വീപുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന നിക്കോബാർ ദ്വീപുകളും അടങ്ങുന്നതാണ് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപ സമൂഹം ഓക്കെ ദൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദീസ് ഐലൻഡ് ആർ നോട്ട് ഇനാബിറ്റഡ് മെനി ഓഫ് ദം ഹാവ് ഡെൻസ് ഫോറസ്റ്റ് ദീസ് ഓൺലി വോൾക്കാനോ ഇൻ ഇന്ത്യ സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ ദ ബാരൻ ഐലൻഡ് ഹിയർ പോർട്ട് ബ്ലെയർ ഈസ് ദ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ആൻഡമാൻ ആൻഡ് നിക്കോബാർ ഐലൻഡ് ദ ഇന്ദിര പോയിന്റ് അറ്റ് ദ സൗത്ത് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് മോസ്റ്റ് ടിപ്പ് ഓഫ് ദ നിക്കോബാർ ഐലൻഡ് ഈസ് കൺസിഡർ ആസ് ദ സദ് എൻഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അതായത് ഇവയിൽ ഈ അന്തമാ നിക്കോബാറിൻ്റെ ഭൂരിഭാവം ദ്വീപുകളിലും ജനവാസമില്ല മിക്കവയിലും നിബിധ വനങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏക അഗ്നിപർവ്വതം ഈ ദ്വീപ സമൂഹത്തിലെ ബാരൻ ദ്വീപിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പോർട്ട് ബ്ലെയറാണ് ഈ ദ്വീപ സമൂഹത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനം നിക്കോബാർ ദ്വീപുകളുടെ തെക്കേ അറ്റമായി ഇന്ദിര പോയിൻ്റാണ് ഇന്ത്യയുടെ തെക്കേ അറ്റമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എന്നുള്ളത് ഈ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്കിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ കാലാവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാലാവസ്ഥയിലുള്ള ഡൈവേഴ്സിറ്റികളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു